chồng Chào cô bác chị trong nước và ngoài nước mạng trong nước và ngoài nước Dạ, con xin uh, chào bà à, này Bà chắc cũng là lớn tuổi ha à, là, Dạ, là mẹ của anh uh, Trọng Xuống hả bà ha Dạ, năm nay uh, bà nhiêu tuổi hả 60 Dạ, 60 thì cho con xin uh, lỗi, con xin bằng cô ha Dạ Dạ, dạ trước mặt quý vị khán giả đó chính là mẹ của anh Trọng Cũng như là anh Trọng Xuống ha Cùng với bạn uh, youtuber đó là Phạm Hải Thiện à, Và um, với cái chương trình ngày hôm nay uh, Với cái sự có mặt của người mẹ của anh Trọng Thì uh, cái nỗi bức xúc này hôm, từ hôm bữa tới giờ của anh Trọng á Thì uh, có nhờ tới tụi anh em tụi con xuống ngày hôm nay có mặt ở Kiên Giang Để quay uh, hình cũng như là uh, cái sự mà bức xúc của gia đình à, chia sẻ cái ngày hôm nay thì cô có những lời nào mà muốn chia sẻ đến ngày hôm nay không ạ? À? Không dạy tôi nghe gì với trai tôi nói gì người trên mạng lùm xùm rồi con trai tôi tôi với tại của mình anh con tôi vậy mà dám nói con tôi là đúng mẹ lên bà rồi nói dâu tôi bệnh rồi không tiền sao tôi cưng cáo tôi tôi để cho dâu tôi giữ bị ba đứa cháu mần hết trơn tháng cô mần tới giờ này chút cô chưa ăn cơm mới sẽ sạn mới bán là bới cơm đó chứ không cho dâu mặn đâu giữ cháu chứ đâu có cái gì đâu mà sao mà nghe chuyện hoài cái tôi nghe trai nói nó con kệ ai nấu gì nấu đi con lo anh mần kiếm cô mần đi chứ đâu có thời gian tôi đi bán về là ban đêm là về là chỉ nghỉ được mấy tiếng đồng hồ đó mà kia có cái chuyện con mận chị thừng đông đi chợ mà tới thì nhà này con trai thấy rõ đó thấy gia đình con tôi với tài của mình hơn nó nói nói gì tôi nghiệp cho nó á cô thấy cô cũng buồn con nói thôi đi con ơi kệ người ta nói gì nói kệ cũng có ông trời kệ mình nín thân đi ngậm người đi con giờ này thì để có chút phước lại kệ ai nói thì người đó ảnh hưởng đi con kệ nhịn đi con cũng nói con hoài vậy đó thôi nhịn đi con cứ nghe lời mẹ vậy thì ai nói thì nói mỏ ngoài nó ta kệ đi con kêu nó đừng suy nghĩ con lấy đầu óc mần cho có cơm con con ăn với là phụ với mẹ đi chứ nhà mình gì vậy đó cũng bán gì đó cay cô bác cũng biết cái trên thôi con để ngoài của tay đi chứ để nghe hoài thì mình không có mần ăn gì được cái chân đầu óc chuyện gia đình mình biết rồi nói gì tôi nghiệp con trai tôi dám nói quýnh mẹ lên mà xuống ruộng tội biết nhiêu cũng trời nói quan ức con tôi đứng cậy ai nói sao không nói cô à, nếu mà mình cho cô một cơ hội để đối chất với cái người mà đưa cái thông tin đó lên thôi cô cô không có kệ ai nói nói con trời cô nào giờ cô không muốn nói cái gì dạ. ai nhiều này kia nọ kệ ai nói nói tự người ta suy nghĩ dạ. cô dạ. sống ngày tới cái ngày cô chết không ở đây bất cứ ai xuống cũng gì dạ, nếu như ừ. nhưng mà cái giờ cái vấn đề của mình á đang bị trên cộng đồng mạng người ta đang theo một cái chiều hướng khác thì bây giờ chính cô cũng như anh chồng là cái người nhân vật chính trong cái câu chuyện mà khi mà trên kênh youtube của anh đại hàng sài gòn có đưa lên đó ừ. thì nói như anh nãy giờ cô cũng chia sẻ thì bây giờ nếu gia đình mình không lên tiếng thì trên kênh của anh lan sài gòn á ngày một ngày hai cứ nói hòa như vậy dạ, thì dạ, coi dạ. như là đang dẫn dắt dư luận và vô tình gia đình mình sẽ bị mang cái tay tiếng bây giờ đó tôi yêu cầu mấy chú lang thang sài gòn dạ, cô. đừng có quan tâm gì tới gia đình tôi cứ gia đình tôi im điềm nha tại tôi có một thằng trai mà hồi nào giờ con tôi nó đâu có bậy bạ gì đâu dạ. có mẹ con mà mấy chú đi khui bài chia gia đình tôi kiếm chuyện chi gia đình tôi đâu có ai mà để suy nghĩ về mấy chuyện này đâu nghèo khổ lo làm ăn rồi bây giờ tôi kiếm từ chút bước không nói gì ai hết trơn á yêu cầu mà đừng ai nói gì gia đình tôi được chi im xuôi để mần đặng ăn rồi bây giờ nó kiếm đặng nữa có chết đi nữa đầu thai lên cũng mình nghèo không có làm phước ai được gì đâu có có chút hưởng nó đầu thai lên để đừng khổ nữa giờ ai nói gì nói giờ tôi cũng không biết tôi yêu cầu mấy chú đó đừng môi móc gia đình tôi nữa bút xúc quá à. làm con tôi nó lo nó gầu tôi cũng thấy tôi buồn tôi buồn lắm thấy con tôi không gài tôi cũng an ủi con tôi tôi cũng nói với vợ nó thôi con ơi con đừng nói gì tội nghiệp nó giờ con đừng nghe người ngoài ai nói thì nói cần nhằn nó tội nghiệp nó thể nó đừng nghe con bỏ mài lỗ tai đi chợ gia đình không có gì chơi mà cứ mai chuyện này mốt chuyện nọ mà kể ai nói nói vậy đó. người đó nói người đó có tội mà tôi xin cái đây tức trên lang thang sài gòn ai có gì bằng lấy bằng sự thật đưa lên đừng có đưa quan ức con người ta những khổ tự nghiệp yeah. nếu người ta khổ bao nhiêu thì mấy chú nó không có được hưởng được gì đâu không có cái hậu quả đâu chú bây giờ vào cách mấy mà chú ở không có cái đức hạnh là không có được tôi nghèo thiệt ai làm gì làm tôi giữ bằng 
cái lòng tôi tôi không có nói gian ác ai cái gì chuyện ai làm mà đừng có ai hoang mang cái gia đình của tôi đừng xăm xì nữa tụi nghiệp lắm để người ta nghèo nó mà ăn có biết cái gì đâu mà để đi này nọ tôi không biết lời lẽ gì đâu chú ơi giờ tôi yêu cầu mấy chú lang thang chị gòn đừng có môi móc gia đình tôi làm gì có gì đâu tôi mẹ con con, con tôi, làm cốc, gì đâu tôi nhân cốc là xuống đây là món gài là mà... ừ gia đình mình sáu cậu chắc cái câu chuyện nó hơi à. cái hướng mà nó à. dẫn đi đâu đi đi đó thì à. à. dẫn lên núi rồi dẫn nó xuống biển rồi nó xuống nhỏ đó cô cháu nội á nó về đây rồi nó ở nó về ngoại nó ngoại nó đặng ngoại nó sai đồ lặt vặt đó yeah. trời ơi cái đời nào mà nó mặc cách cứ về hết tôi không có con cháu đâu chú như cháu con riêng của nó thiệt tôi nói cháu nào cũng vậy giờ người dân tôi sinh tôi cũng chồng chú thương nó nữa thương mình trồng cây tưới nước mới được hưởng chứ chứ không có làm gì đâu không làm gì đâu mà hết con... nó chạy lại đây tôi vẫn nuôi tôi nghèo thiệt chú tôi đi gói từ gói rồi vẫn nuôi con cháu mình thương nó nó thương mình mình sống đâu bao lâu đâu chú nữa chết rồi tôi nghiệp bà nội tôi rẻ chứ bả thương mẹ kia nào không nói tôi thương tôi đại già nha tôi đại dạy chứ tụi con mà hành mà kêu tôi mà làm tội ác thôi cho tôi xin mấy gì đó tôi không bao giờ nói cái gì có đức hạnh để tôi nói rồi đầu thai lại chạy tôi nghèo không có tiền giúp đỡ ai mà một lời nói thôi tôi yêu cầu mấy chú lang thang thì còn với cái cô đó cô đừng có nói cô trần cúc gì đó đừng có nói nghe hỏng gài thì tôi buồn mà tôi không có lời lẽ gì mà để tôi nói cho mấy cô ơi để mấy cô không có chuyện gì để yên tâm để nằm đầu óc mình để suy nghĩ đi cho gia đình tuổi già cho nó khỏe đừng có quan mang tới chuyện ngoài đời mình đừng có làm vậy khổ lắm nếu mà người ta có không nói gì rồi không có tụi nghiệp người ta nữa mình cái đó là chắc chồng tội lắm đó cô dòng mình giàu bao nhiêu cũng có mà mình không có cái đức hạnh là rồi rồi đó cô suy nghĩ đi mình tuổi già rồi cũng không còn bao lâu đâu ở để cho con cháu nó nhắc thôi đi để cho cái tuổi già cho nó khỏe đi chứ tôi bây giờ ý là tôi mới 60 mươi con tôi làm gì nói con kệ đi con mình nghèo thiệt đừng có nói cái gì bất cứ ai nói con để mày với tay từ từ rồi người ta hiểu ơn người ta người ta đau lòng xót dạ còn người ta muốn nói gì cho người ta nói kệ cho người ta nói chứ con đừng buồn nữa kể như mẹ này nè mẹ lo sáng con thích chị mẹ đi làm làm tới giờ này rồi tôi bán tới khuya gì chú về hôm ế á nghiệp mấy thằng con trai đó. cô con tiếp cô đó cô cho hết luôn cô tụi nghiệp mới chạy đi mua sữa cho cháu mùng một giờ về cháu mừng với nội mua sữa cho con tôi yêu cầu tôi giái trời tôi mạnh giỏi ngày nào cho cháu tôi ăn ngày nấy không ta không có đầu óc mà để quan tâm nói tới cô bác tội chết người ta đâu có làm gì mình mà kể đi người ta mặn người ta ăn mình đâu có lo cho người ta được gì đâu rồi mình đi sôi bói tội chết chú ơi tôi không có đâu dạ thì theo gia đình của mình ừ. thì từ khi mà anh trọng lên trên sài gòn ừ. cũng như là để kiếm cái công an việc làm nhưng mà không may mắn khi mà cơn đại dịch nó không tới thì cái việc làm nó không có được xuân sẻ như mình nghĩ yeah. thì khi mà gia đình anh trọng đã lên trên sài gòn và đã gặp được cái người ân nhân cũng như Ngày cái người đại dịch đỡ và giúp đỡ cho chầu, mình thời gian á Dạ. À, mà, dạ, gia đình của mình à, cảm nhận như thế nào về cái cái việc làm cũng như là hỗ trợ cho anh chọn một phần nào đó trong cái cuộc sống thì gia đình mình thẳng đây thì có thể chia sẻ gửi đến cho bác ba chầu cũng như là liên thiện và toàn thể các vị khán thính giả cộng tình quân đã hỗ trợ về trong nước và ngoài nước dạ. thì có thể có thể chia sẻ ừ, cảm ơn trong nước và ngoài nước với Lê Thanh Thiện, với uh, bác Ba Chầu, với uh, bác Hai Phước yeah. Dìu dắt con tôi đến ngày hôm nay Tôi mà không biết nói gì hơn, chỉ cúi đầu cảm ơn Mạnh Tùng Quân trong nước và ngoài nước Cho con cháu tôi hôm nay Rồi đi về mừng quá trời mừng Nhớ quá nhớ khổ Đi nghe nói đi rồi Người ta chứ chiều trong con về hoài, không thấy về Chứ người ta thấy tôi ngồi bác bà tao te ơi nó mắc quay nè con bả đây hồi thôi tôi giật mình quá wow, thấy đứt ruột khóc không chứ không biết nói gì rồi nghe cô bác mà giúp đỡ được mang ơn mấy không biết tới chừng nào thấy đứt ruột mình cha mẹ mình nghèo khổ quá, tại vì ẩm thì bị xe đụng lúc trước đó chú rồi có mình ơn tôi đàn bà mà tay bé tay bồng nuôi nó 
rồi mua đất cách nhà đồ này kia nọ rồi con cháu nạn đông tốn ướt mà bệnh hoạn rồi trong khi bán không được mấy năm dịch á có hai ba ký soi hai ba ký soi vậy rồi lúc mới về đây nè tôi còn bán ký dẫn đi chứ không bao giờ nghỉ bây giờ mới bán được ba bốn ký soi giờ bữa nay mới mặn được 5 ký là cũng qua bữa nay nó ngày hôm cũng ế về gặp mấy đứa cháu nó thương nghiệp tôi nói gắn tiếp cô đi về mua sữa đồ phụ bánh trái cho con cháu ăn mà ơn à, biết hai bà đó giờ nghiệp đó dạ hiện tại thì vợ của anh trọng đau ha dạ anh trong nhà à rồi dạ. ok để em biết thông tin là được rồi dạ, dạ. Thôi, tiếp, tiếp theo đó thì con có hỏi cô một cái vấn đề như thế này thì cô có thể xác nhận lại với cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước một cái thông tin đó là vợ anh trọng có bệnh hay không ạ à? không nhau như vậy đâu có bệnh hoạn nhau dạ. à, nó đâu có bệnh hoạn gì bệnh hoạn lo cũng mua thuốc cho con dâu uống chứ dễ gì trời tôi cho cài tôi không có con thằng trai mà được con dâu cứ hỏi nó đây không bao giờ giống như kẹt cái gì bắt cơm lên rau gác không kịp kêu con ừ, cha con giữ em á thì là con làm phụ mẹ bỏ mấy thôi à nghe bắt nữa để chừng nào rồi em nó có người giữ mới cho dâu tôi làm chứ còn mấy tôi làm à Yeah. Ừ. Thế là cô cũng thương con cho cô rất là nhiều ha Ừ, dạ. tại tôi đâu có con đâu chú dạ. Bây giờ ai nói mà nói ác với dâu với con là không tôi xin đi dạ. Trời ơi, người ngoài nào ở đâu tôi cũng rất chậm Từ đứa con nít dạ. Tại tôi không con, tôi thấy Mà con trai rồi ngoài đường, nó bởi vì mấy thằng đó nó thương lắm Nó nói trời ơi, tại vì cô không con Cô thấy ai cô cũng thương được hết trơn á Tại vì trai có nó đẻ ba thằng con trai, bốn thằng con trai Dạ trước là sao ba thằng trai mình cũng đã cái tại cái số Bấy thương dâu lắm Ở nó coi Trời ơi hồi nào giờ không biết nói dâu nào Cái con gửi được năm bộ đồ với người đó anh chị từng mặt với cho chiếc xe nè Dạ, con mua cho Thì những gì mà trên cộng đồng mạng á Mà trực tiếp nhất là kênh của anh Lê Hàng Sài Gòn có nói rằng và cái người mà đi quay cái video clip đó mình để gây ra cái xào xáo cho gia đình mình Đói chính là cái cô Trần Cúc ừ. thì trong cái đoạn video clip đó thì chia sẻ cho mình nói á, thì nó không có gì gọi là tố cáo lên thiện hết ừ. nhưng mà khi đó về thì cái kênh của anh Lan Sài Gòn đã giật tích tiêu đề lên và đã nói là gia đình mình đã tố cáo anh Lan Thiện và trong cái đoạn đó thì nãy giờ gia đình mình cũng có chia sẻ rồi thì bây giờ con cũng xin nhắc thêm một cái chi tiết nữa là nói rằng là vợ của anh vợ của anh chồng là bệnh và gia đình mình lại không có tiền Trời ơi, đặt cái câu hỏi là có phải là anh Lê Thiện giữ cái sổ tiết kiệm đó hay không và chỉ gửi cho cái số tiền lời hàng tháng thôi đến khi mà gia đình cụ thể nhất là vợ của anh chồng bị một con bệnh vẫn không có đủ tiền để đi chữa trị và phải đi Trời bán ơi, cái điện thoại bán cái này cái kia đó thì bây giờ sẵn có mặt thôi của thôi nói qua cho lê thanh thiện quá tội tôi xin cô bác mạnh thường quân trong nước và ngoài nước lê thanh thiện không cuối cùng tới con tôi về đây là con lê thanh thiện rất là tốt nha đối xử không bao giờ trời ơi hồi nào giờ với bắt ba chầu có hai bước mà lo tặng cùng trời ơi tôi cảm ơn không biết tới đời nào á tôi chết nữa sau này tôi nói thiệt tình nó không biết sao mà để đền bác ơn được bắt ba chầu có hai bước còn trong nước và ngoài nước trời ơi, tôi không biết nói gì hơn mà à, không hết mà có đâu mà đi đeo tiếng ác người ta gì trời tội lắm á mấy chú lang đang chị còn ơi có gì mấy chú nói mấy chú cầm máy lên quay những người người ta cái gì sự thật thì cứ mấy chú hãy quay lên mấy chú hãy nói nói gì tội chết mấy chú ơi mình sống mua lâu đâu lấy được cái chút phước đi mấy chú đừng làm vậy tội lắm đừng môi móc gì nữa rồi người ta đó người ta đi làm phước không mà đi nói gian cho người ta vậy là tôi không chịu mấy chú gì vậy thì à, nếu cái trường hợp mà bây giờ mình à, thu xếp được ba mặt một lời ừ. cũng như là cái cái cô mà đã quay gửi video clip cho anh Lan Sài Gòn á yeah. cô Trần Cúc yeah. thì cô đó có chia sẻ và nói rằng là cô ở đâu đó ở đặt sỏi yeah. thì bây giờ nếu như cô Trần Cúc có xem cái video clip này mà muốn ba mặt một lời cũng như là những gì mà kênh youtube của Phạm Mỹ Thiện có chia sẻ lên và yeah. nói rằng anh Trọng Súng nói là sai hoàn toàn và đang du khống cho cô Trực Cúc thì sẵn đây có tất cả các anh em quay cũng như là có gia đình mình ở đây thì bây giờ nếu cô có xem được video này thì cô có thể đến trực tiếp cái địa điểm này là địa điểm nhà của Đấy anh Trọng Súng để ba mặt một lời cho nó rõ ràng cái câu Đấy chuyện con, này cho con quay à. youtube luôn 
Dạ, con đó là đi 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 quay con rồi. Rồi. Dạ. Thì đây là những gì mà gia đình mong muốn để ba mặt một lại cho rõ ràng em. Dạ, hình ảnh cô như thế nào? Con dạ, cũng mong cô lại đến gia đình này là lấy cái sự thật thôi. Dạ. Trời ơi cô ơi, lấy cái chút phước đi cô ơi Chứ cái gì cô muốn cần cô lại đây Tôi rất nể cô luôn, cô hỏi sự thật đi Chứ đừng có quay lên vậy tội nghiệp lắm quan tội nghiệp con tôi không biết xài điện thoại đâu chứ Dạ rồi, dám thẳng bây giờ Tôi không đúng biết xài điện thoại Mà con nghĩ chắc cô đó là vợ 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 bé của ông lên thang Sài Gòn quá <cười> Chứ đâu bà không chứ mà bà ở đây mà bà đi Bà đi quay coi số mà đưa cho kia Cái cô đó coi cái kênh này đi, lại trực tiếp Yeah, yeah. gia đình tôi hỏi coi có sự thật không trời tôi đã không cô không cái mà tôi dâu tôi thương chắc tôi có cho dâu tôi mặn đâu chú hỏi đó con ngủ tới chừng nào cháu thức con nó thức cứ nằm đi tại tôi mặn chuyện này hồi đó giờ mà tôi cực khổ từ con của tôi bé tôi bồng rồi cha nó là ổng bị té xe mình không kể đi bình thường rồi kệ mình lo biết rồi đó giờ số phận cái gì thôi giờ kiếp này gán làm cho nó tròn cái khổ mình đi kiếp sau đồ thay lên nữa trời ơi còn sợ nữa mà đừng cô ơi cô đừng có nói gì tôi nghiệp cho con tôi gia đình tôi nghèo lắm để cho gia đình tôi có cái đầu óc để làm ăn chứ con nói hoài tôi không biết xài điện thoại gì hết trơn chỉ nghe con tôi nói nó nói tôi buồn hết sức nha nó để cho con tôi nó mần ăn rồi tôi cúng phiên nữa sợ con tôi nó buồn xanh ra nảy kia nọ tôi nói thôi con con cứ nghĩ con mần ăn đi con đừng có quan tâm tới người ngoài nữa kệ đi ai nói gì nói mày yêu cầu nếu cô nó muốn cái gì trực tiếp đi trời ơi nói là hắt hủi nhỏ con riêng nữa đâu trời phải gia đình tôi con cái đông hay gì trời tôi thương con thương cháu mà nào tới bây giờ mà không thương chuyện nữa bột bay à, cháu tôi ăn con của anh của chị tôi từ lớn tới nhỏ là tôi ham con cháu rồi đó giờ mà dạ thưa cô thì uh, như những gì cô đã chia sẻ đó thì ừ. cô cũng rất là và anh trọng cũng rất là muốn uh, gặp cô trần cúc một lần ừ. để mà mình uh, giáp mặt với nhau mà đối chứng uh, một cái câu chuyện cho nó rõ ràng minh bạch uh, cho nó cho nói chung là cho đến uh, dư luận uh, cũng được biết được cái sự sự thật và sự việc đó uh, là như vậy chứ không để mà uh, theo một cái một phía để mà cô trần cúc để mà gieo cho mình một cái sự uh, áp đặt lên một cái sự việc mà nó không có thành có mà có uh, là gọi là sai trái thì yeah. đúng không cô thưa cô nó dễ chết thì cô nó không biết già chưa đi được không, không biết chứ còn ấy trực tiếp tại đây gia đình nè cô ấy là tầm à, bao nhiêu đó thôi bốn mươi bốn mươi hơn bốn mươi xíu trời ơi vậy cô muốn gì cô lại nhà đi con biết là cô đó cô chị à, không biết hình nghe à, cái hình là con có quay à, cô chị cái xe mà da nút mà màu trắng tôi không biết trời ơi cô cái gì làm chị trộn tụ nghiệp cái xã hội quá chị Trời ơi, con cũng sợ con tôi buồn này, cái nợ cứ ăn ngủi con tôi đâu, không có đường suy nghĩ ngoài Ta nói cái gì mà sự thật Dạ Con cũng xin cảm ơn cô và anh Đầu đã bỏ rất là nhiều thời gian quý báu của mình Để mà chia sẻ Mong cô đó lại đến gia đình này biết cái gì sự thật đi con Dạ thì Tôi mong cô đó Cô đó thì nãy giờ là toàn thể cô chú anh chị, các vị khán giả cũng đã nghe được những gì mà gia đình mình đã chia sẻ rõ ràng nghèo thiệt dạ à. đây là những bằng chứng sống và thiết thực nhất cụ thể nhất nếu như cô trần cúc cũng như là kênh youtube của anh lan sài gòn đang bịa đặt và đang quy chụp cho gia đình của mình là tố cáo anh lê thanh thiệt trong suốt khoảng thời gian vừa qua dạ. thì uh, nếu anh nói rằng những gì em là kênh của phạm thị thiệt chia sẻ bên gia đình của mình à, gia đình của anh trọng súng và cô là sai hoàn toàn sự thật thì bây giờ à, cô trần cúc cũng như là rất là nhiều những cái thông tin khác mà rất là nhiều á đưa lên á thì bây giờ anh có thể thu xếp thời gian để đến đây để đối chất nếu anh cho rằng những bằng chứng của em ở trên cướp phạm thiện đưa ra là sai thì có thể đến đây để gặp trực tiếp gia đình của anh chọn anh chọn sẵn sàng ba mặt một lời đến với cô Trần Cúc một lần cho nó rõ ràng chứ không để câu chuyện này nó lùm xùm rồi ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình công an việc làm đó tình cảm gia đình nữa nội ngoại hai bên rất là nhiều rồi bà con hàng xóm đáng gì nữa ảnh hưởng rất là nhiều thì mong rằng qua cái đoạn video clip này thì kênh youtube của Alan Sài Gòn cũng như là cô Trần Cúc và cô 70 tuổi bên kia địa cầu hãy nhìn nhận rõ cái sự thật cái nào có thì mình hãy nhìn nhận đó là sự thật có Còn cái nào không thì mình phải để cho nó là không 
chứ đừng có lập luận lấp liếm và dẫn dắt dư luận theo một cái chiều hướng của mình thì qua đây thì gia đình mình đã trả lời cảm ơn đến với các vị khán thính giả đây à, với sự chứng kiến của rất là nhiều hàng xóm của cộng đồng người đó em cảm ơn cảm ơn chúng người ta nói chung là ý kiến của người ta khi xem đừng nghe những cái có sao thì nói vậy chứ không có gì mà chào thầy cô chú anh chị Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn